Hi guys, welcome back to my channel. Today is June 12 at anniversary namin itik ngayon guys. It is our 4 years wedding anniversary at dahil sa anniversary namin ngayon guys, magkukwento ako ng a little bit kung paano kami nagkakilala. To make the story short, ako ay transferee galing na Maynila. Nag grade 1, grade 2, grade 3 ako sa Maynila. Tapos ipinagpatuloy kong aking pag-aaral from grade 4 to high school sa probinsya na. Nung nag-transfer na ako sa probinsya, after 7 months, siya naman ang nag-transfer papunta sa Maynila para ipapatuloy niya din ang pag-aaral niya sa Maynila. Nagkasalisihan kami guys. Naging magkaklase kami for just 7 months. Kaya kapag kawala ang teacher namin, sumasayaw siya sa harapan ko, sa likod ko. Basta kung meron siyang chance na makasaya or magpapansin, magpapapansin siya. Naalala ko talaga guys ang pangalan niya kasi magaling siya sa klase. Pag recitation, taas ng kamay, paunahan niya sila. Ako kasi mahina ako sa klase. Kaya ano lang ako. Quiet lang ako. After ng Christmas party, sabi ko, nasa na kaya yung ano, yung sumasayaw? Parang wala na dito. Nag-transfer pala siya sa Maynila. Nagkahin ko muna yung anak ko. Guys. Nagkita ulit kami sa Facebook, guys. After 22 years, tapos nagkaroon kami ng um, everyday na pag-uusa. Ano malayo ako ba? I don't think na mag-work. So, trinay namin, guys. Tapos naabutan kami ng 3 years. Nag naging kami pa rin. Pero LDR nga. Tapos hindi pa kami nagkita as an adult. So, sabi ko, Parang wala naman ano ba, kabuluhan. Parang walang kwenta, gano'n. Kasi hindi nga kami nagkita. Yun lang yun yung nagkita kami nung grade 4 pa kami, 22 years ago. I don't think magsiseryoso ba kami. The rest is history. Mag-insert na lang ako ng clips kung paano kami nakasurvive as an LDR couple.
And now I am a happy wife and a happy mom of a gorgeous baby boy. I feel like everything in my life has led me to my husband. Everything. And when we are together, everything seems worth it because if I done one thing differently, I might never have met him. And I don't think I will ever meet someone that I could really compare to him. I know people always say your first love is the person you compare everyone to. But maybe they've got it wrong. Maybe the person you compare everyone to isn't your first love, but your true love and your soulmate. I believe that the two people are connected at the heart and it doesn't matter what you do and who you are or where you live. There are no boundaries or barriers if two people are destined to be together. Music